హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ మన లక్ష్యం చేరుకోవడం ఎలా దీనికి పూర్వం మనము మన లక్ష్యం ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి అనే వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దానిని క్రింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్సులో ఇవ్వడం జరిగింది లింకు దాన్ని ఎవరైనా చూడకంటే దాన్ని చూసి తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే నేను పేదరికాన్ని అనుభవించి కోచింగ్ వెళ్ళే స్తోమత లేక నేనే ప్రిపరేషన్ కొనసాగించి డిఎస్సి విభాగంలో ఫోర్త్ ర్యాంక్ సాధించాను ఆ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఏ నియమాలైతే నేను పాటించానో ఆ నియమాల అన్నింటినీ నాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడాలనే గొప్ప ఉద్దేశంతో తయారు చేసినటువంటి వీడియో ఫ్రెండ్స్ దీనిని తప్పకుండా నా కోసం కాకపోయినా నాలాంటి వాళ్ళ కోసం ఎందరికో ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళందరి కోసం మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని షేర్ చేయండి ప్లీజ్ నెక్స్ట్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మన లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే ఏమి చేయాలి మొదట మనం ఒక లక్ష్యం ఏర్పరచుకుంటాం ఆ లక్ష్యం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత దానికి ఒక ప్లాన్ అవసరము ఏ గోల్ వితౌట్ ఏ ప్లాన్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ విష్ ఒక గోల్ మనం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత దానికి ప్లాన్ లేకపోతే అది కేవలం ఒక కోరిక లేదా కలలాగా నిలిచిపోతుంది కాబట్టి మనం గోల్ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఒక ప్లాన్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఏర్పరచుకోవాలి అదేవిధంగా ట్రై 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 అంటిల్ యూ సక్సీడ్ అని స్వామి వివేకానంద్ గారు అన్నారు అంటే మీరు కష్టపడండి కష్టపడండి మీరు విజయం సాధించే వరకు కష్టపడండి అన్నారు కాబట్టి ఒక ప్లాన్ మనం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం కష్టపడాలి అప్పుడే మనము విజయం సాధిస్తాము కాబట్టి అదే నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అది ఏం ఆ ఫార్ములా అంటే సిస్టమాటిక్ ప్లాన్ ప్లస్ హార్డ్ వర్క్ ఈక్వల్ టు డెఫినెట్ సక్సెస్ అంటే జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్రణాళిక ఉండాలి అవును మంచి ప్రణాళిక ఉంటుంది చాలామందికి మంచి ప్రణాళికను రచించుకుంటారు కానీ కష్టపడరు మరి కష్టపడకపోతే విజయం రాదు మరికొంతమంది బాగా కష్టపడతారు కానీ ప్లాన్ ఉండదు వాళ్ళు కూడా విజయం సాధించలేదు మన విజయం సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా సిస్టమాటిక్ ప్లాన్ ఉండాలి హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి అప్పుడే మనము ఖచ్చితమైనటువంటి విజయాన్ని సాధిస్తాము మనం ఏదైనా ఒక గమ్యాన్ని చేరాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి మార్గంలో మనం నడవాలి ఉదాహరణకు నేను ఒక గమ్యాన్ని చేరాలి దానికి చేరాలంటే నేను తూర్పు వైపున ప్రయాణించాలి ఆ విషయాన్ని నేను తెలుసుకోకుండా పడమర వైపు అత్యంత వేగంగా ఎంతో కష్టపడి రాత్రి పొగులు నేను ప్రయాణిస్తూనే ఉంటే నాకు కావలసిన గమ్యం చేరుకుంటానా చేరుకోలేను మొదట మనము ఏ మార్గంలో ప్రయాణించాలో తెలుసుకోవాలి అంటే సిస్టమాటిక్ ప్లాన్ ఉండాలి దాని తర్వాత మనము కష్టపడడము ప్రారంభించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము మన లక్ష్యం చేరుకోవడంలో ముఖ్యమైన సోఫానాలు అవును మన లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే మనం ఏ ఏ సోఫానాలను అధిరోహించాలో మొట్టమొదటి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ఆరు పాయింట్లను నేను చెప్పబోయే ఈ ఆరు సోఫానాలను మీరు పాటిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు దాంట్లో మొదటిది మానసికంగా సిద్ధం కావడము రెండవది మెటీరియల్ సేకరించుట మూడవది ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ నాలుగవది ప్రిపరేషన్ ఐదవది రివిజన్ ఆరవది ప్రజెంటేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సోపానం మనం మొదట మానసికంగా సిద్ధం కావాలి ఒక మహానుభావుడు అన్నాడు జీవితం అంటే జీవించడం కాదు నిన్ను నీవు నిర్మించుకోవడము అన్నారు అవును నిజమే జీవితం అంటే మనం జీవిస్తూ పోవడం కాదు మన జీవితాన్ని మనమే నిర్మించుకోవాలి స్టాప్ ఆల్ ఎవర్ ప్రజెంట్ డూయింగ్ వర్క్స్ ఏం వర్క్లు చేస్తున్నారో ఆ వర్క్లన్నీ ఫస్ట్ మొదట పక్కన ఉంచండి అండ్ లీవ్ ఆల్ ఎవర్ రిలేషన్స్ మొత్తం నీకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల రిలేషన్స్ అన్ని రకాల బంధాలను కొన్ని రోజులు పక్కన ఉంచేయండి అది మీరు మొట్టమొదట మానసికంగా సిద్ధం కావాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి స్టెప్ అది దాని తర్వాత మనం కొన్నింటిని పొందాలంటే కొన్నింటిని వదులుకోవాలి అవును మనం కొన్నింటిని పొందాలంటే కొన్నింటి ఖచ్చితంగా వదులుకోవాలి ఇది జీవిత సత్యం అలాంటిది మన జీవితంలో అత్యున్నతమైన లక్ష్యాన్ని పొందాలంటే మనం ఖచ్చితంగా చాలా వదులుకోవాలి కేవలం ఆరు నెలలు మనం కష్టపడితే అరవై సంవత్సరాలు జీవితకాలం ఆనందంగా ఉంటాము అంటే మనం ఖచ్చితంగా అలాంటి దానికోసం అన్నింటినీ త్యాగం చేసి మనం ఖచ్చితంగా ఆరు నెలలు మనము 
కష్టపడాలి ఆ నిర్ణయం మనం తీసుకోవాలి అదేవిధంగా అదృష్టం అనేది ఒకేసారి తలుపు తట్టుంది దురదృష్టం తలుపు తెరిచినంత వరకు తడుతూనే ఉంటుంది నీకు ఈరోజు ఒక అవకాశం వచ్చింది నువ్వు ఆ అవకాశాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి ఇలాగనే ఉండిపోయావంటే రేపు నీ జీవితంలో అదృష్టం రాదు దురదృష్టమే వస్తుంది అది నీ తలుపు తెరిచినంత వరకు నిన్ను తడుతూనే ఉండి నీతో ఉండిపోతుంది అసంభవం అనేది అసమర్థుల నిఘంటంలో ఉంటుంది చేతగాని వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది అసంభవం ఇంపాసిబుల్ అనేది అసమర్థుల యొక్క డిక్షనరీలో ఉంటుంది నీలో అది ఉండకూడదు ఇంపాసిబుల్ అనేది కూడా ఏం చెప్తూ ఉందంటే ఐఆమ్ పాసిబుల్ అని చెప్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ పదం కూడా ఐఆమ్ పాసిబుల్ అని చెప్తూ ఉంటే మనం ఎందుకు అది రాదు మనం చేయలేమనుకోవాలి మనం ఖచ్చితంగా అది సాధిస్తామని మానసికంగా మనము మొదట సిద్ధం కావాలి ఇలా సిద్ధం కావాలంటే మీకు సమస్య ఎదురవుతుంది మన ఇంట్లో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు మన పేరెంట్స్ చెబుతున్నారు మన ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా కష్టంగా ఉందనే విషయం మనం గుర్తు చేస్తున్నారు అవును మనకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మళ్ళీ ఇంకో సమస్య అవుతామా అది కాదు మనకు కావాల్సింది మనం ఎప్పుడు ఆ సమస్యకు జవాబు కావాలి అందుకే మనం లక్ష్యం వైపు మనం ప్రయాణించాలి అలా కాకుండా మనకు సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనము అదేవిధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి మనం కూడా ఇంట్లో ఇంకో సమస్యగా తయారవుతాం అంతేగాని మనం ఎప్పుడు కూడా సొల్యూషన్ కాలేము కాబట్టి మీరు మీ లక్ష్యం వైపు ముందుకు రావాలి ఆ సమస్యలన్నీ వదిలివేయాలి నువ్వు వెలుగుతున్నప్పుడే వేరొక దీపాన్ని వెలిగించగలవు ఒక వెలుగుతున్న దీపమే వేరొక దీపాన్ని వెలిగిస్తుంది కాబట్టి మీకు సమస్యలు ఉన్నాయి అందుకే నువ్వు బయట రావాలి నువ్వు ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అప్పుడే మిగతా వాళ్ళందరికీ నువ్వు మంచి చేయగలవు మీ కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకురాగలవు ఈ విషయాన్ని నువ్వు ఆలోచించాలి గమ్యం అనేది ఎంత ఎత్తులో ఉన్నప్పటికీ దాన్ని చేరే మార్గం నీ కాళ్ళ కింద నుండే మొదలవుతుందనే విషయం నువ్వు మర్చిపోవద్దు గమ్యం ఎంతో ఎత్తులో ఉందనే నువ్వు ఫీల్ కావద్దు ఎంత ఎత్తులో ఉన్నా దాన్ని చేరే మార్గం మాత్రం మన కాళ్ళ కింద నుండే మొదలవుతుంది కాబట్టి నేను మొదలు పెడతాను నేను సాధిస్తాను అని నువ్వు మానసికంగా సిద్ధం కావాలి అదేవిధంగా వంద మైళ్ళ ప్రయాణం కూడా వంద మైళ్ళు మనం ప్రయాణించాలన్నా కూడా మొట్టమొదట ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభించాలి టుమారో విల్ బిగిన్స్ టుడే రేపు కూడా ఈరోజుతోనే ప్రారంభమవుతుంది అనే నిత్య సత్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు నీ లక్ష్యం వైపు ప్రారంభించాలి నీ అడుగు మొట్టమొదటి అడుగు నువ్వు వేయాలి ఒక్కసారి నీ లక్ష్యం వైపు ఒక్క అడుగును నువ్వు ముందుకు వేస్తే వేసే ముందు వంద సార్లు ఆలోచించాలి వేసిన తర్వాత వంద మంది వెనక్కి లాగినా కూడా నువ్వు వెనక్కు రాకూడదు ఈ విధంగా మానసికంగా నువ్వు సిద్ధం కావాలి పరీక్షకైతే నువ్వు ప్రిపేర్ కావాలను ఆ పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్లో గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో ఏ సిలబస్ అయితే ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన తెలుగు అకాడమీ పాఠ్యపుస్తకాలు మాత్రమే చదవాలి అదే ముడి సరుకు దాని నుంచే మిగతా పుస్తకాలన్నీ తయారవుతాయి అంతేగాని మన మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి ఎన్నో రకాల రంగు రంగుల అట్టలతో కనిపించేటువంటి బుక్స్ని కాదు మనం మొదట చదవాల్సింది మనం చదవాల్సింది ఎప్పుడు మంచి ప్రామాణికత గల పుస్తకాలను చదవాలి ఒక యుద్ధం గెలవాలంటే మన ఆయుధం పదునుగా ఉండాలి ఎంత పదునుగా ఉంటే అంత సులభంగా మనం యుద్ధం గెలుస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ మంచి ప్రామాణికత పుస్తకాలు నువ్వు చదివితే నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ గమ్యాన్ని సులభంగా చేరుతావు అదేవిధంగా దాంతోపాటుగా గత పరీక్ష పేపర్ సేకరించడం మరియు టాపిక్స్పై అవగాహన ఏ ఎగ్జామ్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నామో ఆ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్స్ మనం సేకరించి ఆ పేపర్స్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ పైన ప్రశ్నలు అవడం అడగడం జరిగింది మొత్తం వెయిటేజ్ ఎంత దాంట్లో ఒక్కొక్క విభాగానికి వెయిటేజ్ ఎంత ఏ విభాగాన్ని మనం ఎక్కువ చదవాలి ఏ విభాగాన్ని తక్కువ చదవాలి అనే విషయాలపైన మనము అవగాహన చేసుకోవాలి తర్వాత విజేతల అనుభవాలు అవును మనం చదవబోయే ఎగ్జామ్కు మనం ప్రిపరేషన్ కాకపోయే ఎగ్జామ్లో ముందు ప్రీవియస్గా ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ అనుభవాలు మనం తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకోకపోతే మన జీవితంలో మనం నష్టపోతాము అవును క్లాస్ టీచర్కు అనుభవానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ అది మీరు తెలుసుకోండి మన టీచర్ అనేది 
మనకు ఎప్పుడు కానీ పాఠశాలలో ఒక పాఠాన్ని బోధించి దానిలో పరీక్ష పెట్టడం మనకు జరుగుతుంది అది నిత్య జీవితంలో అందరికీ జరిగేది అదే అనుభవం అయితే అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నీ జీవితంలో నీకేం చేస్తుందంటే మొట్టమొదట పరీక్ష పెట్టి తర్వాత అనుభవం కలిగేలా చేస్తుంది అంటే ఒక దీపం వెలుగుతూ ఉంది దాన్ని తాకిన తర్వాత ఒక చిన్న పిల్లవానికి అర్థమవుతుంది దీపం తాకితే కాలుతుంది అని అర్థం అంటే మొదట కాలిన తర్వాత అతని జ్ఞానోదయం అవుతుంది ఇదే జీవితం యొక్క గొప్ప సందేశము కాబట్టి ఏదైనా కానీ మనం అనుభవం ద్వారా తెలుసుకోవాలి గత అనుభవాలు గత ముందు విజయం సాధించినటువంటి అభ్యర్థులు చెప్పే అనుభవాల ద్వారా కూడా మనము చాలా తెలుసుకోవాలి సరైన వాతావరణం ఏర్పరచుకోవడము నువ్వు ప్రిపరేషన్ కొనసాగించడానికి కావాల్సిన వాతావరణాన్ని నువ్వు ఏర్పరచుకోవాలి అవును ఎవ్వరూ నీకు అందుబాటులో లేని ప్రదేశము ప్రశాంతమైనటువంటి గాలి వెలుతురు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రదేశము ఎలాంటి ధ్వనులు ఎలాంటి విచిత్రమైనటువంటి ధ్వనులు కానీ ఎలాంటి ప్రభావాలు కానీ నీ పైన ఉండకుండా ఉండేటటువంటి ప్రదేశాన్ని నువ్వు ఎంచుకోవాలి అలాంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉన్నప్పుడు నీవు చదివేదానికి మనసు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సరి అయిన మిత్రులను ఏర్పరచుకోవాలి నువ్వు చదవాలంటే నీలాగా నీలాగా అదే ఉద్యోగానికి పోటీ పడే విద్యార్థులను లేదా అభ్యర్థులను వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళలో మంచి మిత్రులను అందుకే అన్నారు ఫ్రెండ్స్ నీ మిత్రుడు ఎవరో చెప్పు నీ గురించి నేను చెప్తాను అని గొప్పవాళ్ళన్నారు అంటే అర్థమేమి నీకు మంచి మిత్రులు ఉంటే వాళ్ళు నీకు సహాయం చేస్తారు వాళ్ళ ద్వారా నీకు ఆత్మవిశ్వాసం ఏర్పడి బాగా చదువుకునేదానికి ఉపయోగపడతారు కాబట్టి సరైన మిత్రులు అంటే మంచి వైఖరి కల వాళ్ళు మనల్ని ప్రోత్సహించేవాళ్ళు మనలాంటి సబ్జెక్ట్నే ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు అదే ఎగ్జామ్ ఉద్యోగానికి పోటీ పడేవాళ్ళు వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ చేయాలి ప్రిపరేషన్కి కావలసిన వస్తువును సేకరించడం మనం ఎక్కడైతే ప్రిపరేషన్ చేయాలనుకుంటామో అక్కడ మనకి ఏమేమి కావాలి అంటే ఏం పుస్తకాలు కావాలి ఏం నోట్స్లు కావాలి అదేవిధంగా ప్యాడ్స్ అదేవిధంగా చదివేదానికి కావాల్సినటువంటి రీడింగ్ చైర్ అదేవిధంగా మంచి వాతావరణాన్ని అన్నిటినీ ఏర్పరచుకొని సేకరించుకొని మనం రెడీగా ఉంచుకోవాలి థర్డ్ వన్ ఫ్రెండ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి మెటీరియల్ అంతా సేకరించిన తర్వాత నెక్స్ట్ది ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ద కీ టు సక్సెస్ ఈజ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గోల్స్ నాట్ అబ్స్టాకల్స్ అన్నారు అంటే నీ మెయిన్ కీ ఏమిటంటే నువ్వు విజయం సాధించాలంటే కీలకమైనటువంటి కీ ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఫోకస్ మొత్తము నీ గోల్స్ పైన ఉండాలి నాట్ అబ్స్టాకల్స్ పక్కన అవరోధాల పైన నీ గోల్ అనేది ఉండకూడదు ఆ విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి దీని తర్వాత ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మనము సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంటే మనం ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించే వారి నుంచి మన ఎగ్జామ్ వరకు మధ్యలో ఎంత సమయం ఉంది ఈ సమయం ఆరు నెలల నాలుగు నెలల ఐదు నెలల ఈ సమయాన్ని మనం ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎలా మనం కేటాయించుకొని విభాగాలను చదవాలి అనే విషయాన్ని మనము ఒక ప్లాన్ అనేది వేసుకోవాలి ఆ ప్లాన్ మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి మొత్తం సిలబస్ని మనము కొన్ని విభాగాలుగా చేసుకోవాలి మనకున్నటువంటి సిలబస్లో జీకే ఎంత ఉంది సైకాలజీ ఎంత ఉంది మెథడాలజీ ఎంత ఉంది రీజనింగ్ ఎంత ఉంది అర్థమెటిక్ ఎంత ఉంది ఇలా మనకున్నటువంటి ఆ విభాగాలు ఉంటాయి కదా ఆ విభాగాలకు మనము మొత్తం సిలబస్ని సపరేట్గా చేసుకొని వీటిల్లో దే దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది ఏది మనం మొదటి చదవాలి ఏది తర్వాత చదవాలి ఏది ఎక్కువ చదవాలి ఏది తక్కువ చదవాలి అనే విషయాన్ని మొదటే మనము ఒక ప్లాన్ అనేది ఏర్పరచుకోవాలి తర్వాత ప్రిపరేషన్కు ఆ మొత్తం ఆరు నెలల సమయంలో ఎంత సమయం మనం ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి నాలుగు నెలల ఐదు నెలల సో ఒక ఐదు నెలల సమయాన్ని మనం ప్రిపరేషన్ కేటాయిస్తే నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఒక నెల పూర్తిగా రివిజన్ కేటాయించాలి ఈ విధంగా మనకున్నటువంటి సమయం ఒకవేళ మూడు నెలలు ఉందనుకోండి రెండు నెలలు మనం ప్రిపరేషన్ కొనసాగించి చివరి ఒక నెల మనము రివిజన్ కేటాయించాలి ఈ విధంగా మొత్తం సమయాన్ని ప్రిపరేషను మళ్ళీ రివిజన్కు సపరేట్గా మనం కొంత సమయం కేటాయించాలి మొత్తం మనకుండే సిలబస్ను ఎన్నిసార్లు మనం రివిజన్ చేయాలి అంటే ఇంత టైం ఉంది మనకు ఒక ఆరు నెలల సమయం ఉంది మన సిలబస్ను ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేయవచ్చు ఫైవ్ టైమ్స్ చేయించినా టెన్ టైమ్సా 
ఫిఫ్టీ టైమ్సా ట్వంటీ టైమ్సా ఇలా ముందుగానే మనము ఒక ప్లాన్ అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత సరైన మార్గం ఎంచుకోవడము ఇది చాలా కీలకం చాలామంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగం కోసము పక్కన త మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పేటటువంటి విషయాలు విని ఆ కోచింగ్ సెంటర్లో బాగా చెప్తారు ఈ కోచింగ్ సెంటర్లో బాగా చెప్తారు ఇక్కడ కొనుగోలు విని అక్కడ కొనుగోలు విని అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి ఈ ఉండే సమయం బంగారు అలాంటి సమయాన్ని ఆరు నెలల సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు ఎక్కడ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అదే సిలబస్ చెప్తారు అమెరికా సిలబస్ ఏం చెప్పరు అనే విషయాలు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అత్యంత ముఖ్యమైనది ముఖ్యమైన ఘట్టం ఇది ప్రిపరేషన్ యుద్ధము ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని బట్టే మనము ఎగ్జామ్లో విజయం సాధిస్తాము మరి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో మనం చూద్దాం ఇది చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ ఇన్క్రీజ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ అప్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే అవును మనం ప్రిపరేషన్ కొనసాగించేటప్పుడు మన యొక్క అవర్స్ ప్రిపరేషన్ అవర్స్ గ్రాచువల్గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అవును ఇది చెప్పడం చాలా సులభము ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే చదవడం కష్టమే అసలు ఇది జరుగుతుందా ఇది సంభవమా అని మనం అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా చదివేటప్పుడు కేవలం వన్ అవర్ టూ అవర్ కూర్చోవాలన్నా కూడా నాకు చాలా లేజీనెస్ ఉండేది నేను చదవలేకపోతూ ఉండేవాడిని కానీ క్రమంగా అలవాటు చేసుకుంటూ పోయే కొలది మెల్లమెల్లగా రెండు గంటలు ఈరోజు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ఇలా పెంచుకుంటూ పోతే మళ్ళీ కొన్ని రోజులకు మనము చదవకుండా ఉండలేని స్థితికి వెళ్ళిపోతాం ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఫాలో యువర్ ఓన్ మెథడ్ చూడండి చాలామంది చాలా రకాల మెథడ్ చెప్తున్నారని దాన్ని నువ్వు ఫాలో కావద్దు అలా నువ్వు ఫాలో అయితే మన కథ కాకి లాగా అయిపోతుంది కాకి తాన నడక మర్చిపోయి హంస నడక మర్చిపోయి ఎగురుతో వెళ్తూ ఉన్నట్లు అయిపోతుంది జీవితం ఎప్పుడు కానీ ఇతరులు నువ్వు ప్రిపేర్ కావద్దు నీ ఓన్ మెథడ్ ఉంటుంది ఒకరు అర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి వెళ్ళే చదువుతాడు అతని యొక్క పద్ధతి అది ఒక రాత్రి రెండు గంటల దాకా చదువుతారు అతని పద్ధతి అది ఇదా ఒక్కొక్కరికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఒక ఓన్ వే ఉంటుంది దా పద్ధతినే నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎలా చదివితే నీకు అర్థమవుతుందో ఏ సమయంలో చదివితే నీకు బాగా అర్థమవుతుందో ఆ పద్ధతినే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ చదవడం ప్రారంభించాలి ఇతరులతో కంపారిజన్ అవసరం లేదు ఎలా చదివినా ఒక రోజుకు ఎక్కువ సమయము మనం చదివేదానికి ఉపయోగించే విధంగా మనం రెడీ రీడ్ యువర్ టోటల్ సిలబస్ జస్ట్ లైక్ ఏ స్టోరీ ఇన్ ఫస్ట్ టైం నువ్వు మొదట ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అలా చదవకూడదు సిలబస్ను మొత్తం ఒక కథలాగా చదవాలి ఒక చందమామ కథ ఒక బాలమిత్ర కథ ఒక ఈనాడు పేపర్ ఒక వార్తా పేపర్ ఒక సాక్షి పేపర్ ఏ విధంగా మనం చదువుతాము ఇంట్రెస్ట్గా స్టోరీ తెలుసుకోవాలని ఎలా ఆతృష్టో చదువుతాము అలా సిలబస్ను మొట్టమొదట చదివేయాలి అవును మనం మామూలుగా ఏదైనా ఒక స్టోరీ చదివేటప్పుడు ఒక కథలో ఉన్నటువంటి ఆ రోల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటూ కథ చదువుతాం కదా అదే విధంగా మన సిలబస్ కూడా మనం చదివేటప్పుడు ఒక స్టోరీ లేగా దానిపైన ఇష్టపూర్వకంగా దాని మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటూ చదవడం ప్రారంభించాలి అలా చదవడం ప్రారంభించాలి ఫస్ట్ టైం నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం మనం ఫస్ట్ రీడ్ సిలబస్ క్లాస్ వైజ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ టోటల్ సిలబస్ అంటే మొత్తం సిలబస్ను మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక స్టోరీ లాగా టోటల్ సిలబస్ను మొదలుపెట్టి ఒక ఐదు లేదా ఆరు సార్లు మొత్తం సిలబస్ను చదివేయాలి అలా చదివితే అప్పుడు నీకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏమర్థమవుతుందంటే నాకు ఏమీ తెలియదు ఏమీ రాదు అని మొదట్లో ఆ విషయం అర్థం కాదు మొదట్లో నీకు చదివేటప్పుడు నాకు ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ పైన పూర్తి అవగాహన ఉంది అని అనిపిస్తుంది కానీ ఐదు సార్లు చదివిన తర్వాత అప్పుడు నీ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే అప్పుడు నీ మనసుకు నిజమైన జ్ఞానోదయం ఏమవుతుందంటే నాకు ఏమీ ఇంతవరకు తెలియదు ఇప్పుడు తెలియడం ప్రారంభమైంది అనే విషయము అప్పుడు తెలుస్తుంది మరి ఆ స్టేజ్కు పోకుండానే మనం ముందే ఆలోచిస్తే మనకు మనకు అంతా తెలుసు అనుకునే హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ అనే ప్రజ అనే స్థితిలో మనము ఉంటాము కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ మొట్టమొదట టోటల్ సిలబస్ను ఒకసారి పూర్తిగా చదవండి 
సెకండ్ టైం రీడ్ సిలబస్ టాపిక్ వైజ్ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్లాస్ వైజ్ చదివేసిన తర్వాత ఒక టాపికే మనం తీసుకొని ఆ టాపిక్ సంబంధించే ఒక ఐస్కాంతత్వం అనే పాఠం తీసుకున్నాం ఒక మ్యాగ్నెటిజం అనే పాఠం తీసుకున్నాం ఆ పాఠం ఏ చా ఏ క్లాస్లో ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది అని చూసుకోవాలి ఒక సిస్టమ్ నంబర్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకున్నాం ఒక సహజ సంఖ్యలు తీసుకున్నాం ఆ సంఖ్యామానం ఎక్కడెక్కడ ఉందో మొత్తం అన్నీ తీసుకొని చదవాలి ఇలా టాపిక్ వైజు తర్వాత చదవాలి ఏ క్లాస్లో ఏ విషయం ఉంది అనే విషయం నీ కళ్ళకు కట్టినట్లు నీకు కనిపించాలి ఇలా చదివేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ మనము ఒక ప్యాడ్ తీసుకొని లాంగ్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఒక రీడింగ్ చేయలో ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒక వైపు బుక్ తీసుకొని నేను చెప్పాను కదా మెటీరియల్ మొత్తం ఐదు సార్లు చదివేసిన తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్త్ టైం మనం అండర్లైన్ చేసుకుంటూ చదవాలి మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ దాని తర్వాత మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ పక్కన ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకొని దాంట్లో టాపిక్ వైజ్ రాసుకుంటూ చదవాలి ఇలా పక్కన రాస్తూ లేదా అండర్లైన్ చేస్తూ చదివితే మనకు ఆ విషయము బాగా గుర్తుంటుంది ఇలా మనము ఆ టెక్స్ట్ బుక్ను బాగా ఉపయోగించాలి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే పేజీలో ఉండే మెయిన్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేయాలి ఆ పాయింట్లు పక్కన రాయాలి ఈ విధంగా బుక్ను మొత్తం వాడాలి మొత్తం ఉపయోగించాలి అంతేగాని మనం తీసుకున్న టెక్స్ట్ బుక్ కొత్తది ఎలా తీసుకున్నామో అది ఏ విధంగా ఉంటే వేస్ట్ దాన్ని మనం ఎంత ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే అంత ఎక్కువ మనకు విజ్ఞానం అనేది సేకరిస్తాము యూజ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు లర్న్ వెన్ యూ ఫీల్ బోర్ నీకు బోరుగా ఉన్నప్పుడు ఒకే టాపిక్ చదువుతూ ఉంటే బోరుగా ఉంది వెంటనే దాంట్లో బిట్స్ చదవాలి అది బోరుగా ఉంది వెంటనే మ్యాప్ ప్యాటింగ్ తీసుకోవాలి అది బోరుగా ఉంది ఇప్పుడు వెంటనే ఓల్డ్ మోడల్ పేపర్ ఒకటి తీసుకొని ఎలా వచ్చినాయి క్వశ్చన్ చూసుకోవాలి ఇలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కష్టమైన సబ్జెక్ట్ చదవాలి మనకి ఎక్కువ బోరుగా ఉన్నప్పుడు మన ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ చదవాలి అప్పుడు రెండు సార్లు మనము ఒకే విధంగా అభ్యాసం అనేది మనకు కొనసాగుతుంది ఇలా నెక్స్ట్ పాయింట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎప్పుడు మనం కోల్పోకూడదు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పోటీ పరీక్షలో నెగ్గడం అంటే నూటికి నూరు మార్కులు సాధించడం ఏమి కాదు పరీక్ష రాసే అభ్యర్థుల కన్నా ముందు ఉండడం అనే విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి ఎవరైతే అభ్యర్థులు రాస్తున్నారో నీతో పాటి వాళ్ళ కన్నా నువ్వు ముందుండాలి అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్ అంటే ఎక్కువ భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఏముంది ఎగ్జామ్లో ప్రశ్న వాళ్ళే ఇస్తారు జవాబులు వాళ్ళే ఇస్తారు ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి మనం కేవలం ఆ నాలుగు జవాబుల్లో ఏ జవాబు ఉంటుందో మనం గుర్తించడం ఒక్కటే మన పని అంటే మనం ఓన్లీ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంతే జవాబును కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ గురించి మనం అంత ఆందోళన చెందవలసిన పని లేదు అని మీ అంతక మీరే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోవాలి మనం ఇన్నిసార్లు ఒక సబ్జెక్ట్ చదివినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్ లేకి ఆ ప్రశ్న చూస్తే దానికి నాలుగు జవాబులు చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఏ జవాబు అయి ఉంటుందని సులభంగా మనము వాటిని గుర్తించగలుగుతాము అనే విషయాన్ని నీ అంతకు నువ్వే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవును కొన్ని సందర్భాల్లో నీకు నిరాశ నిస్పృహం చేస్తుంది చదివి ఇంకా ఎందుకులే ఏం చదువుతామని అనుకుంటాం అలాంటి సందర్భంలో నీ అంతకు నీవే మోటివేషన్ చేసుకోవాలి ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలి మనతో పాటు చదివేటటువంటి మన అభ్యర్థులు మన స్నేహితులు రేపు ఉద్యోగం సాధించి మన కళ్ళ ముందే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఆనందంగా గడుపుతూ ఉంటే మనం జీవితం అంతా బాధగా ఉన్నట్లు మనం ముందుగానే ఊహించుకోవాలి అప్పుడు వెంటనే లేదు నేను కూడా చదవాలి వాళ్ళకన్నా ముందుకు పోవాలి అని నీలో కసి పెరిగి వెంటనే నీకు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అవుతావు అదేవిధంగా మన ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితి మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేక మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో మనం ఎంత చిన్న చూపు అయినామో ఎంతమంది మనం నిర్లక్ష్యం చేశారో ఆ విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అప్పుడు ఒక్కసారిగా నీలో కసి అనేది ప్రారంభమవుతుంది వెంటనే నువ్వు తిరిగి కష్టపడి చదవడం ప్రారంభిస్తావు ఈ విధంగా సెల్ఫ్ మోటివేషను మనంతకు మనమే చేసుకోవాలి గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక టాపిక్ పైన డిస్కషన్ పెట్టుకుంటే రకరకాల అభిప్రాయాలు బయట వస్తాయి 
మనకు ఎంతవరకు తెలుస్తుందో తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం మరింత నేర్చుకోవచ్చు అది కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది చాలా ఉపయోగము అదేవిధంగా ఫర్గాట్ ఆల్ ఇర్ ఆల్ ఇవర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ టైం నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి సమయంలో ఆ నాలుగు నెలలు లేదా మూడు నెలలు నీ చుట్టూ మాత్రము కేవలం నీ గమ్యం పైనే ఉండాలి అవును ఆరు నెలలు కష్టపడితే అరవై సంవత్సరాలు ఆనందంగా ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు ఎందుకు మనం ఉండకూడదని నీ అంతకు నువ్వే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకోవాలి ఇక మంచిది దీనితో పాటు ప్రామాణికత కలిగిన మోడల్ పేపర్ చేయాలి అవును ఈ రివిజన్ చేసేటప్పుడు మనము మోడల్ పేపర్స్ అనేది చాలా కీలకం మనము ఒక సిలబస్ చదివిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ ఖచ్చితంగా మనం చేస్తే మనం చదివినటువంటి సిలబస్ మనకు బాగా అర్థమైందని మనకు నమ్మకం వస్తుంది మంచి మోడల్ పేపర్ చదవకుండా ప్రామాణికత లేని ఏదో ఒక మోడల్ పేపర్ తీసుకొని వస్తుంది చదివినా అనుకో దాంట్లో చేసామనుకోండి దాంట్లో మనకు స్కోర్ తగ్గిపోతే వెంటనే మనం ఏమనిపిస్తుంది ఓ మనం చదివితే తప్పేమో అని మనకు కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అయిపోతుంది అందువల్ల నేను చెప్తున్నాను ప్రామాణికత కలిగిన మంచి మోడల్ పేపర్స్ఏ మనం చేయాలి అప్పుడే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇలా మనం చేసేటప్పుడు మనం అనేక తప్పులు జరుగుతాయి మనము ఆ మోడల్ పేపర్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్కు సెవెంటీనో సిక్స్టీనో వస్తాయి అంటే థర్టీనో ఫార్టీ మార్క్స్ పోతాయి అదే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే చాలా ముఖ్యమైనది అందుకే రివిజన్లో మనం అనేక మోడల్ పేపర్ చేయాలి మోడల్ పేపర్ చేసి చాలా లెక్కలు లేదా చాలా సమస్యలు తప్పులు చేయాలి అందువల్ల ఎక్కువ మోడల్ పేపర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చివరిలో ఆ తప్పులు అన్నీ చూసి నెక్స్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అదే ప్రశ్న అక్కడ కనిపిస్తే ఎస్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ తప్పు చేశాను ఇప్పుడు ఆ తప్పు చేయను అని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకుంటారు ఇది జీవిత హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చివరిది ప్రజెంటేషన్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం మనం చివరి ఘట్టం వచ్చాం చివరి ఘట్టాన్ని చేరుకున్నాం ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం ఎందుకంటే చాలామంది వెన్న చిలికిన తర్వాత వెన్న తీసుకునే టైంలో కుండలు పగల కొట్టుకుంటూ ఉంటారు జీవితంలో చాలామంది బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు మంచి కోచింగ్కి వెళ్తారు బాగా నేర్చుకుంటారు కానీ ఎగ్జామ్లోకి పోయిన తర్వాత చెమట్లు పట్టి ఆందోళన చెంది ఒకదానికి ఆఖరు పెట్టి కొన్ని కోసిన్లు మర్చిపోయి బయట వచ్చేసి సరిగ్రాయకం ఉండడం మన జీవితంలో ఎంతోమంది చూస్తూ ఉంటాం అందుకనే నేను ఈ ఘట్టాన్ని మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాను దీనికి మీరు ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు రోజు మీరు ఏం చేయాలంటే వీలైనంత వరకు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి ఆ రోజు ఎక్కువ ఆందోళనగా ఎక్కువ గంటలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు మనం చదివే గంటలను తగ్గించేయాలి మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి మనం మంచి ముందు బాగా నిద్రపోవాలి ఈ పనులు చేయాలి ఈ పనులు చేయాలంటే వీలైనంత వరకు మనం ఒంటరిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ముందు రోజు ఆందోళన చెందకుండా ఉండాలంటే మనము ఒంటరిగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నా అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి మీరు ఒక చోట ఉంటారు వాళ్ళలో ఒకరు లేస్తారు ఒక ఫ్రెండ్ లేస్తాడు పలానా టాపిక్ నువ్వు నేర్చుకున్నావా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిపైన ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయని అడుగుతాడు వెంటనే మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే మనసులో ఆందోళన స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంతవరకు నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా మనం ఏం చేసిందామంటే ఒక బుక్ సెల్ఫ్లో ఏ విధంగా బుక్స్ అన్నీ క్రమమైన పద్ధతిలో అన్నీ పేర్చుకొని ఉంటామో ఆ విధంగా మనం మనసులో మన మెదడులో అన్నీ పేర్చుకొని నీట్గా నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు అతను చెప్పిన దానివల్ల అవునా అది నాకు తెలిసినా తెలియదా అని ఒక్కదాని మధ్యలో ఒక బుక్ను లాగేసామనుకో ఆ క్రమ పద్ధతిలో ఉండేటువంటి ఆ బుక్లో ఒక బుక్ను లాగతే మొత్తం బుక్స్ అన్నీ చల్లా చదవ పడిపోతాయి అట్లే మన మనసు కూడా మొత్తం ఆందోళన చెంది మనం నేర్చుకునే విషయాలన్నీ మర్చిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంది అందువలన మీరు వీలైనంత వరకు ముందు రోజు ప్రశాంతంగా ఒంటరిగా ఉండండి మంచి ఆహారం తీసుకొని బాగా నిద్రపోండి ఈ విషయం చాలా కష్టం బాగా నిద్రపోవడం అయితే నేను ప్రాక్టీస్ చేసి ముందు రోజు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయాను మీరు కూడా అలా నిద్రపోండి మీరు బాగా ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఎగ్జామ్ డే ఇది ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనది ఎగ్జామ్ రోజు ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ రోజు మనం కొద్దిగా ముందుగానే లేచి ఫ్రెషప్ అయ్యి ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి ఒక గంట ముందుగానే అక్కడ చేరుకునే దానికి ప్లాన్ తీసుకోవాలి ఆ గంట ముందుగానే అక్కడ వెళ్ళేదానికి ప్లాన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్కి కావాల్సిన పరికరాలు పెన్ను 
పెన్సిలు ఇలాంటివి ముందే మనం జాగ్రత్తగా అన్నీ సేకరించుకోవాలి పెన్నతో రాసేటకు అంటే రెండు లేదా మూడు పెన్నలు పెట్టుకోవాలి పెన్సిల్ అయితే నాలుగు పెన్సిల్ తీసుకోవాలి ఇలా ముందే మనం మెటీరియల్ తీసుకొని అక్కడ ఒక గంట ముందుగానే చేరుకోవాలి అక్కడ పోయిన తర్వాత ఎంతోమంది వన్నాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు వాళ్ళందరి దగ్గర పోయి నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు నువ్వు ఎలా వచ్చావు నువ్వు ఎలా రాస్తున్నావు నేను ఎలా ఇలా ఏం డిస్కషన్ చేయద్దండి మీరు ఎలా కోచింగ్ వినారు మీరు ఎక్కడ వినారు మీరే ఇలా అసలు ఎవరితో టచ్ కావద్దండి మీరు దయ ఉంచి బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరితో కలవద్దండి మీరు వన్ అవర్ ముందు వెళ్ళి ప్రశాంతంగా టిఫిన్ చేసి మీరు హ్యాపీగా ఎవరికి అందుబాటులో లేకుండా దూరంగా ఉండి మన ప్రాథమిక అవసరాలు తెచ్చుకోండి అంటే దప్పిక ఆకలి ఇలాంటివి అంటే మంచి వాటర్ తీసుకోవడం కావాల్సిన ఫుడ్ తీసుకోవడం మన బాత్రూమ్ ఇలా కంటే బాత్రూమ్ వెళ్ళి రావడం ఇలాంటివన్నీ ముందుగానే మీరు చూసుకోవాలి బాత్రూమ్ వెళ్ళారు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దానివల్ల ఎంతోమంది ఉద్యోగం పోటుకున్నారు ఎక్కడో థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంటారు అక్కడ ఎగ్జామ్ రాసిన మధ్యలో వాళ్ళు ఎక్కువ వాటర్ తాగి టెన్షన్ మధ్య వాళ్ళు బాత్రూమ్ వస్తుంది అది ఎక్కడో తెలియదు కిందకు వచ్చి పైకి వచ్చి త్రీ వాడు పది నిమిషాల టైం వేస్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఎగ్జామ్లు అయిపోయినాక మొత్తం టైం వేస్ట్ అయిపోయింది ఆందోళనలో ఎగ్జామ్ సరిగా రాయరు ఇలా చాలా విషయాలు మన పైన ఫ్యాక్టర్స్ చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ముందే తీసుకోవాలి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ప్రశ్నాపత్రంలో మీకు ఇష్టమైన భాగాన్ని మొదలు చేయాలి ఇంకా మరికొంతమంది మనం ముందే ఇవి కూర్చొని పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ జవాబుపత్రం ఇచ్చి ప్రశ్నాపత్రం ఇచ్చేదానికి కొంచెం టైం ఉంటుంది ఆ టైం పది నిమిషాలు కొంతమంది దేవుని ఓను ప్రార్థన చేసి టెన్షన్ పడి ఆందోళన చెంది చెమట్లు బట్టి నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అలా ఏం అనుకోకూడదు మీ మనసులో మీరు ఒకటే చెప్పుకోవాలి నేను అంతా ప్రశాంతంగా చదివినాను నేను బాగా రాస్తాను నువ్వు మనసులో ప్రశాంతంగా చెప్పుకోవాలి అవును ఎక్కువ బాగా చదివిన వారికి ఏమీ చదవని వాళ్లకు వీళ్ళిద్దరికీ ఎప్పుడు ఆందోళన ఉండదు ఎవరైతే సగం సగం చదివినారో వాళ్ళకే ఆందోళన ఉంటుంది ఇది నిత్య సత్యము కాబట్టి నువ్వు పూర్తిగా చదివితే నీకు అసలు ఆందోళన అనేది ఉండదు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో నీ పరిసరాలను పూర్తిగా నువ్వు మర్చిపోయి క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమి ఆన్సర్ షీట్ ఆ క్వశ్చన్ చదువుకోవాలి మనకి ఇష్టమైన విభాగం మొదలు పెట్టాలి కరెక్ట్గా అదే ప్రశ్నకు అంటే ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ మనం రాస్తామంటే ఫిఫ్టీకే పదో ప్రశ్న రాస్తున్నాం అంటే పదో దానికే అది ప్రతి సెకండ్ మీరు అర్థం చేసుకుంటూనే ఉండాలి పదో ప్రశ్నకే పెడుతున్నామా లేదా పదకొండో ప్రశ్న పదకొండో దానికే రుతున్నామా లేదా అట్లా ఒక సెకండ్ అనుకొని అక్కడ బి అనుకుంటే బీనే రుతున్నామా ఏ అనుకుంటే ఏనే రుతున్నామా అని అత్యంత జాగ్రత్తగా హై కేర్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆ ఎగ్జామ్ ఉండేటువంటి రెండు లేదా మూడు గంటలు హై కాన్సన్ట్రేషన్తో ప్రతి ప్రశ్నకు తగ్గ కరెక్ట్ జవాబు మనము చదువు పెడుతున్నామా లేదా పెట్టేసి ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు ముందే సమయాన్ని మిగిలించి మనం ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ రాసేసి అతనికి క్వశ్చన్ పేపర్ జవాబుపత్రం ఇచ్చేసి హ్యాపీగా ఆనందంగా ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయట వచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరితో అయినా మాట్లాడుకో ఎవరితో అయినా డిస్కషన్ చేసుకో ఎలా అయినా ఉండు ఇక నీ జీవితం నీ ఇష్టం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఓకే మనం లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం బట్ నెక్స్ట్ ఏమి విజేతకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమి నీకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి అనే విషయం సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియో కమింగ్ వీడియో వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అంటే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్